गुड मॉर्निंग एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में हमारा जो आज का अभ्यास है वह है बेंडिंग ऑफ जीआई पाइप विद दी हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक पाइप बेंडर तो हम हाइड्रोलिक पाइप बेंडर की मदद से पाइपों को मोड़ने की अभ्यास आज करेंगे तो इसको हम स्टेप बाई समझेंगे लेकिन उससे पहले हम जो हमारा हाइड्रोलिक पाइप बेंडर है इसके क्या क्या भाग होते हैं किस भाग का क्या नाम है और जब ये हम बाई करते हैं तो किस हालत में आएगा और इसको कैसे असेंबल किया जाएगा वो सारी चीजें सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे उद्देश्य क्या है तो आज का जो हमारा अभ्यास रहेगा उसके उद्देश्य रहेंगे हाइड्रोलिक बेंडर के भाग को जानना मतलब बेंडर में जो जो भी पार्ट होंगे एक एक करके सारों के बारे में जानेंगे हम दूसरा है पाइप मोड़ने की विधि जानना कि किस तरीके से हम हाइड्रोलिक पाइप बेंडर की मदद से पाइप को मोड़ सकते हैं तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ जो हमारे हाइड्रोलिक बेंडर हैं इनको देखेंगे तो अभी हम डायग्राम में देखेंगे हाइड्रोलिक पाइप बेंडर जो है उसमें क्या क्या भाग है तो जैसे सबसे पहले है हमारे पास कंप्लीट मेन सिलेंडर तो ये जो भाग है आप हमारी मशीन का ये भाग जो है मेन सिलेंडर कहलाता है उसके बाद है अपर प्लेट तो ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं एक हमारे पास लोअर प्लेट है एक अपर प्लेट है तो जो हमारे दो नंबर एरो के साथ है ये हमारे पास अपर प्लेट है और तीन नंबर एरो के साथ जो ये है ये हमारी लोअर प्लेट है नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन बार फोर टू इंच थ्री इंच फोर इंच सिक्स इंच बेंडर तो हमने जब बड़ी पाइप बेंड करनी होगी तब हमें एक्सटेंशन बार की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बार है इसको हम रैप के आगे लगाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर्स तो ये जो है सारे ये हमारे फॉर्मर्स है हमने जिस भी डायमीटर का पाइप बेंड करना है उसी डायमीटर का फॉर्मर हम लगा देंगे नेक्स्ट हमारे पास होते हैं डॉली ब्लॉक्स तो इस डायग्राम में ये जो भाग है इसको हम डॉली ब्लॉक बोलते हैं नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहेगा कि कैसे हमने बेंडर को ऑपरेट करना है तो इसमें ये एक लिफलेट है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रॉप करके लगाया हुआ है जिसकी मदद से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें होता है नेक्स्ट हमारे पास रहेंगी पिन फॉर डॉली ब्लॉक तो जो हमारे डॉली ब्लॉक है इसके लिए जो हमारे पिन रहेंगी जब इसको हमने इन प्लेट के साथ लगाना है तब हमें पिनों की जरूरत पड़ेगी तो इसमें ये जो भाग छोटी सी पिन दिख रही होगी अभी मैं थिकनेस कम कर देता हूं ये जो भाग है अंदर का ज्यादा ही कम हो गई है तो अंदर का ये जो भाग है ये पिन कहलाएगी नेक्स्ट है हमारे पास हैंडल तो अभी ये जो भाग आपको दिख रहा है ये हैंडल है ट्राईपोर्ड फोर वन टू थ्री बैंडल तो ये जो चीज है ये ट्राईपोर्ड है इसके साथ लेग्स करेंगी तो ट्राईपोर्ड की ये लेग्स हैं एक दो तीन तो इन तीनों में एक एक करके हम इन लेग्स को लगाते हैं नेक्स्ट हमारे पास व्हील फॉर बैंडल अगर आपके जो ट्राईपोर्ड के साथ व्हील आपने लगाने हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो व्हील भी हम लगा सकते हैं नेक्स्ट लॉक रहेगा तो ये हमारा लॉक है उसके बाद नेक्स्ट है ऑयल सील किट तो ये एक स्पेयर किट रहती है स्पेयर किट का मतलब अगर हमारे सिलेंडर के ये जो भाग है जिसमें एयर लीली बाल्ब होगा या फिर हमारा हैंडल लगा हुआ है अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो हमारे पास एक स्पेयर किट रहती है नेक्स्ट हमारे पास रहता है लॉक पिन फॉर ट्राईपोर्ड तो ये हमारा ट्राईपोर्ड है जब हमने इसको इसके साथ लेग्स लगानी है तो हम इन लॉक का इस्तेमाल करके उन लेग्स को लॉक करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली भी एक एक करके देखेंगे उससे पहले हम इसको स्टेप बाय समझते हैं कि मशीन की असेंबली कैसे की जाती है तो जब हम असेंबली करेंगे मशीन में तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो रहेगा तीन लेग्स को त्री पाथ के साथ जोड़े और लॉक करें तो ये जो हमारा ट्राईपोर्ड है ये वाला भाग इसके साथ हम इन लेग्स को लगा देंगे और पिन को लॉक कर देंगे तो हमारा ये इस तरीके से दिखेगा हमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है निचली प्लेट को थ्री पार्ट पर कस दें तो ये जो बॉटम प्लेट रहेगी उसको हम ट्राईपोर्ड स्टैंड के साथ कस देंगे 
हमारा अगला जो स्टेप रहता है पुट कंप्लीट सिलेंडर ऑन द लोअर प्लेट तो जो हमारा कंप्लीट सिलेंडर था उसको हम लोअर प्लेट पर रखेंगे और इसको एल एन की के बोल्ट के होंगे एल एन की के बोल्ट के साथ हम इनको कस देंगे एल एन की का इस्तेमाल करेंगे और बोल्ट लगा के इसको हम कसेंगे नेक्स्ट होगा पुट द डोली ब्लॉक्स एंड पिन इन द होल ऑफ लोअर प्लेट तो जो हमारे ये लोअर प्लेट में होल बने हैं उसमें हमने ये डोली ब्लॉक लगा के पिन लगा देनी है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वह है अटैच अपर प्लेट टू द फ्रंट ऑफ द सिलेंडर तो जो सिलेंडर का फ्रंट रहेगा उस जगह हमने अपर प्लेट लगा दी है और उसमें भी हमने बोल्ट लगा देने हैं जिसको एल की की मदद से अच्छे से कस देंगे नेक्स्ट स्टेप रहेगा टेक हैंडल फिट ऑन हैंडल शॉर्ट एश ऑन इन फिगर तो ये जो भाग है जो डायग्राम में भाग दिया गया है फिगर में ये हमारी हैंडल शैप्ट है इसमें हमने हैंडल लगा देना है तो अभी हमारा जो पाइप बैंडर है वो ऑपरेशन करने के लिए रेडी है मतलब काम करने के लिए रेडी है अब हम स्टेप बाई सीखेंगे कि किस तरीके से इस बैंडर द्वारा पाइप को मोड़ा जाता है तो हमारी जॉब स्क्वेस जो है उसमें सबसे पहले हमारा होगा ओपन अपर प्लेट टू पुट द फॉर्मर डाई इजली एशोन इन फिगर सिक्स टू सिक्स फिट फिगर जो सिक्स है उसमें आपको मैं दिखा देता हूं इस तरीके से हमने अपर प्लेट उठानी है और इसमें हमने ये जो हमारे डॉली ब्लॉक लगे हुए हैं इसके साथ फॉर्मर लगा के पाइप को लगा देना है उसके बाद एक और इसमें जरूरी चीज थी सिलेक्ट एनी फॉर्मर डाई प्रोवाइडेड विद द बैंडर पुट फ्रंट ऑफ द रैम तो रैम के आगे जब हमने फॉर्मर लगाना है उससे पहले हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने साइज के हमने पाइप बैंड करनी है जितने साइज के हमने पाइप बैंड करनी है हम उसी साइज का फॉर्मर लगाएंगे अगर हम छोटा फॉर्मर लगाएंगे और पाइप बड़ी है तो हमारा फॉर्मर क्रैक हो जाएगा अगर हमारी पाइप छोटी हुई फॉर्मर बड़ा लगा देंगे तो हमारी जो पाइप है वो सीज हो जाएगी तो इसलिए हमें जिस साइज की पाइप बैंड करनी है उसी साइज का जो फॉर्मर है हमने लगाना है आपको मैं डायग्राम में एक बार फिर से बता देता हूँ कि फॉर्मर कौन सा भाग है तो ये जो भाग है इनको हम फॉर्मर कहते हैं अभी हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप रहता है हमने जो पाइप लगानी है तो हमने कितनी पाइप की लेंथ काटनी है तो उस पाइप की लेंथ को काटने के लिए हमें पाइप को मेजर करना पड़ेगा और वो हम कैसे करते हैं उसका क्या फॉर्मूला रहेगा तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसकी मदद से हम जो है लेंथ ऑफ पाइप को मेजर करते हैं जैसे हमारे पास ये पाइप है हम मेजर कर रहे हैं लेकिन कितनी लेंथ मेजर करनी है ये इस बैंड के हिसाब से हम डिपेंड करेगा जैसे इतनी लेंथ तो हमारी ये तो हमारा बैंड होगा इसका नाम हम दे देंगे एल जो लेंथ बैंड होनी है और ये हमारी एल वन है और ये एल टू है अगर इसको मैं जब हमारा पाइप का टुकड़ा सीधा था तब मैं बात करूं तो यो ये ये वाला भाग रहेगा ये हमारा एल है ये एल टू है और ये एल वन है तो इन तीनों का जो सम है एल वन प्लस एल प्लस एल टू तो ये हमारी टोटल पाइप की लेंथ रहती है तो इसमें एल वन हमारा स्ट्रेट रहेगा इसको हम इजली मेजर कर सकते हैं ये कितना होगा जितना बेंड के बाद हमें पाइप मुड़ी हुई चाहिए हमें मेजर करना जरूरी जो है ये ये वाला जो बीच वाला एल है ये यहां सेंटर में है क्योंकि ये जो लेंथ है ये कर्व में है इसको मेजर करने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी कि कितनी पाइप की लेंथ हमारी मुड़ेगी तो उसमें फॉर्मूला है पाइप डी डायमीटर ऑफ पाइप है और एंगल जितने एंगल के हमने पाइप को बेंड करना है उसको हम डिवाइड करेंगे 360 से तो जो हमारी लेंथ है वह आ जाएगी अभी जब हमारी लेंथ का मेजरमेंट कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कटिंग का और फाइलिंग का कटिंग करने के बाद हम फाइल करके एज को स्पेयर बना देंगे तो जब हमारे पास इस तरह का वर्क पीस रेडी होगा उसके बाद हमारी बैंडिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है तो हम बैंडिंग के लिए पाइप के पीस को इस तरीके से फर्मर और फर्मर को हम रैम के आगे लगाएंगे और पाइप के साथ फर्मर लगा के डोली ब्लॉक के साथ पाइप को एडजस्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है हमने प्लेट को डाउन करना है और लॉक कर देना है उसके बाद जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे इसको चलाना शुरू करेंगे मशीन को तो उससे पहले हमने ये जो एयर वाल्व है इसको ओपन कर देना है 
और प्रेशर की इस बाल को कस देना है जब हम ऑपरेशन शुरू करेंगे और फिर हम हैंडल की मदद से इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमें जितनी बैंडिंग चाहिए उतनी मिल ना जाए जब हमारी डिजायर जो बैंडिंग होगी वह हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो प्रेशर रिलीज बाल है हम उसको ओपन करेंगे प्रेशर को रिलीज कर देंगे और फर्मर और पाइप को रैम के आगे से हटा के अलग कर देंगे तो इस तरह जो हमारा ब्रेंड होगा वो हमें मिल जाएगा इस पाइप ब्रेंडर को ऑपरेट करते समय हमें कुछ सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है वह सुरक्षा सावधानियां क्या रहेंगी तो सबसे पहले डू नॉट यूज द बैंडर मोर देन इट्स कैपेसिटी जितनी इस पाइप बैंडर की कैपेसिटी है उससे बड़ी पाइपों का इस पाइपों के लिए इसका हम यूज नहीं करेंगे दूसरा है कि पाइप इज ओवर साइज इट क्रैक द फॉर्मर तो जो हमारे फॉर्मर है जो हमारी पाइप के साथ लगते हैं अगर उससे बड़ी पाइप हुई तो हमारा फॉर्मर जो है वो क्रैक हो जाएगा तीसरी सावधानी हमने ये रखनी है कि हमेशा हमें नई पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए हमें रस्टी पाइप या फिर जो पुरानी पाइपें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए नेक्स्टर इज स्पेशली डिजाइन टू बैंड फॉर मिनिमम वॉल थिकनेस पाइप जो पाइप की जो वॉल थिकनेस है वो कम से कम तीन पॉइंट दो एम एम होनी चाहिए मतलब जैसे ये हमारी पाइप का डायमीटर है जैसे ये हमारी पाइप का डायमीटर है तो ये जो आंतरिक डायमीटर है ये डी वन है और जो बाहरी डायमीटर है ये डी है तो इन दोनों के बीच की जो मोटाई है इसको हम पाइप की बॉल थिकनेस बोलते हैं तो ये बॉल थिकनेस कम से कम 3.2 पॉइंट टू एम एम थ्री पॉइंट होनी चाहिए अगर इससे कम बॉल थिकनेस है पाइप की तब हम पाइप को खाली नहीं मोड़ सकते उसमें हमें ज्यादा रेत भरनी चाहिए या लड भर देना चाहिए नेक्स्ट हमारी सावधानी है अवॉइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल तो जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है तो रैम में जो हमारा मेन सिलेंडर है उसमें जो ऑयल चलेगा वो हमने हाइड्रोलिक ऑयल ही डालना है उसमें हम ब्रेक ऑयल अल्कोहल ग्लिसरीन या कोई और मोटर लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे तो जो स्टैंडर्ड हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है हम वो ही डालेंगे नेक्स्ट हमारे पास रहेगा ऑलवेज ट्रेन टेक्नीशियन शुड चेक और रिप्लेस द सीट तो जो हमने जब ऑयल रिप्लेस करना है या फिर कोई सीट रिप्लेस करनी है तो तब हमें हमेशा ही उस उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो इस मशीन के लिए ट्रेंड है टेक्नीशियन है अगर वो ट्रेंड नहीं है तो हमारी मशीन को खराब हो सकती है तो अब इस वीडियो जो हमने यहाँ डेमोस्ट्रेशन अभी सीखा कि कैसे कैसे हम पाइप को बेंड कर सकते हैं उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद